And hello, kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lopet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lopet. At ngayon, bago tayo magpatuloy sa mga examples natin about sa limit, sa continuity, hanggang sa differential, hanggang sa integral calculus, kailangan maintindihan muna natin kung ano-ano ba yung mga basic types ng functions. Okay, so bago tayo magsimula, kung bago ko lang sa channel natin, baka pwede pa subscribe at pakilike ang ating video at share mo din sa mga classmate mo na nagtatanong, na maraming tanong sa calculus ngayon. Okay, um, para po sa mga nanonood nito na marami ng alam sa calculus, um, hindi ko po mababanggit dito yung mga trigonometric functions at yung mga ibang functions na hindi um, under ng algebra. Okay, so itong mga ito ay more, we can say ito yung mga, mga algebraic functions, no? Okay, so magsimula tayo dito sa linear function. So alam ko na ikita nyo naman tong iba dito. So kung ako sa inyo, huwag nyo muna yan titignan. Okay, dito muna tayo sa number one, linear function. So gumamit ako ng capital letter L para lang matandaan natin siya. So yung base form ng linear function, tignan nyo ito, f of x is equal to x lang. Okay, ang i-observe natin lagi dito ay yung exponent ng variable, yung pinakamataas niya. No? Yan. So dito, x, ibig sabihin ng exponent yan ay 1. No? Then, itong f of x, um, dahil function na pinag-uusapan natin, yung y na nakasanayan natin y, pinalitan na natin siya ng f of x. No? So, function of x is equal to x. No? Now, ano yung mga examples niya? Okay, yung examples niya dito, meron dito f of x is equal to x plus 5, and then f of x is equal to 7 minus x. So, sasabihin nyo, sir, bakit dun sa simula, wala namang kasama na value? So, ito po kasi, yung mga numbers na yan, yan po yung natin ng mga constants, no? So, yung mga constants ay sinasama talaga natin yan. And itong mga constants na to ay uh, malaki ang tulong nito dahil kapag nasa form siya na slope-intercept form, yung number na yon yun din mismo yung kanyang tinatawag na y-intercept. So, ang tanong, meron ba tayong video tutorial para doon? Meron yan, syempre. So, hanapin nyo na lang po sa ating playlist na Mathematics 8. Nandun po yan. Now, syempre, dahil ito ay linear equation or linear functions, so ano yung itsura ng graph niya? So, ito pong dalawa na uh, naka-color in black. No? Yan po yung mga example ng graphs niyan since linear. So, observe na meron siyang arrowhead sa magkabila. Ibig sabihin, nag-extend yan in both, uh, to both ends. No? Yan. So, yung x niya nag-extend either sa negative infinity or papunta sa positive infinity. Yan po. Okay. Now, proceed tayo sa quadratic. I hope na intindihan nyo na po kung ano ang linear functions. So, sa quadratic functions, nilagay ko letter Q. So, ang base form niya, nagdaglag meron na siyang exponent na 2 doon sa kanyang variable. So, x squared. So, ang mga kanyang examples ay x squared minus 36 and then f of x is equal to x squared minus 4x plus 5. Yan. May example po yan. So, in case makakita kayo ng mga katulad niya, masasabi nyo sa sarili nyo na, ah, quadratic function yan. Okay. So, ngayon, ano ang graph ng mga quadratic functions? Ang graph po ng mga quadratic functions ay tinatawag na parabola. Ito po yun. So, curve siya na pwedeng mag-open upward, pwedeng downward, pwedeng to the left, yan, or naka-open siya to the right. Yan, so mga parabola. So ang tanong, meron ba tayong video tutorial about sa parabola? Meron yan. So maikita natin yan sa pre-calculus playlist po natin sa Sir Lopet TV. Yan po ang itsura ng... So kapag naakita kayo next time ng mga ganitong klaseng graph, yan po ay parabola. No? Yan. So yung parabola, yan yung graph ng mga quadratic functions. If we're going to make a table of values and then igagraph natin sila, ganyan po ang magiging itsura. No? So, maaaring opens to the left, right, uh, upward, or downward. Okay? I hope na unawaan nyo po yun. Punta naman tayo sa cubic functions. So, yung cubic functions, mula sa kanya, by the word itself, cube. Ibig sabihin, merong 3 na exponent doon sa ating variable. So, mga example niya, f of x is equal to x cubed minus 8. So, this is difference of two cubes. Yan, sa, meron din tayong ano yan, video tutorial yan. Okay, so f of x is equal to x cubed minus 2x plus 3x squared plus 1. Is this, still, ito ay cubic function pa rin po. No? Yan, minsan medyo tricky. Hindi siya naka-arrange. No? So, kailangan nyo i-arrange yung um, polynomial in a descending order of degrees. So, 3 tapos followed by 3x squared minus 2x plus 1. And ganyan minsan medyo tricky yung mga binibigyan na example sa atin. Now, ano itsura ng graph ng cubic functions? Ito po yan. So, madaming paraan kung paano natin pinipresent yung cubic functions mismo. No? Um, pwedeng nakaganyan yung curve niya. Minsan, pabaliktad. Or may times na 
nakapahiga, okay? So, yung mga yon cubic functions po yung tawag dyan, okay? Now, yung susunod po dito ay yung tinatawag na mga polynomial functions. So, bakit polynomial functions? Yung exponent niya po ay nagiging x raised to 4 na and mas mataas na po. No, yan. By the way, si quadratic at si cubic, mga example po yan ng mga polynomial functions, no? Yan. So, I hope na naintindihan po natin ang unang tatlo, no? ng type of functions. Um, punta na po tayo sa number 4. Yung number 4, rational naman, no? yung R. No? Um, yung kanyang form or base form niya, ito, f of x is equal to 1 over x. Ito yung pinakasimpleng rational function na makikita natin. Yan. So, bakit? So, naka-express siya in a quotient of two polynomials. No? So, tanong meron ba tayong tutorial for rational functions? Meron din po yan. So, hanapin nyo na lang po sa ating playlist sa Mathematics 8 and sa, math sa General Mathematics, nandun po yan. So, ang mga example ng rational functions ay ganito. So, mapapansin nyo para talaga siyang fraction. Okay. So, baka masanay kayo lagi na merong binomial at trinomial sa ilalim. So, meron ding mga trinomial sa taas and then binomial yun nasa ilalim. Okay. Then, may mga times naman, syempre, mga simple lang katulad nito. So, uh, ang, ang unique dito sa rational functions ay yung graph nila ay ganito ang itsura. Itong blue po na nakikita nyo dito. No? So, meron ba tayong tutorial sa pag-graph ng rational functions? Actually, meron po. Tatlo pa po yun, no So, panoorin nyo po. Hanapin nyo po sa ating channel. No? Tatlo yun. Nag-graph tayo ng rational functions. So, ito po. Yan. So, mapapansin nyo dito. Itong part na to, yung paakyat at pababa, may particular value ng x na kung saan hindi nila nai-intersect. No? O hindi nila yun... Um, ina-approach lang nila pero hindi nila napupuntahan or hindi nila particularly na i-intersect. So, dun po pumapasok yung concept ng ating limits. no So, meron talagang value na hindi nila na i-intersect. Yan. So, dito sa rational functions, marami tayong i-consider dyan. Merong mga x-intercept, y-intercept, merong asymptotes, vertical and horizontal. Yan. Meron tayong mga tutorials para dyan. Okay. So, yan po. So far, ang itsura ng rational functions. Now, yung part po na ito ngayon, um, regarding this one, para po dito sa piecewise function, itong number 5 natin. No? So, piecewise function, ito po ang kanyang um, itsura kapag yung graph ang pinag-usapan. So, as you can see here, siya ay combination ng linear, quadratic, and cubic function. So, ito po yung graph niya. So, mapansin nyo, meron tayong isang linear function dito and then meron tayong quadratic function. So, magkasama po siya. No? And mapapansin nyo po dito, merong part na kung saan ito ay open circle and ito ay closed circle. So, para pong nangyayari dyan is, ito yung mismong magiging joint nila. Diyan sila magkakabit sa part na yan. Okay? Now, we observe natin yung mga um, how yung, paano natin siya ipipresent yung mga piecewise function. As you can see here, meron tayong first equation dito, x plus 5 if x is greater than 3. Ibig pong sabihin niyan, ginagamit natin itong x plus 5 kung ang mga value ng x ay higit sa 3. So, ano yung mga number na higit pa sa 3? So, we have 4, 5, 6, and so on papunta sa positive infinity. Now, kung ano naman po ang ating value, ito meron tayong x squared minus 5x plus 7. So, hindi ko lang, bar natatakpan niya tayo dyan. So, x plus 7, if siya ay less than or equal to 3. Ibig mong sabihin, kapag yung naging, yung naging value ng x ay less than 3, so pwede mo na pong gamitin ang function na ito. Okay? So kapag nagpatuloy pa po yun, pababa ng 3, 2, 1, 0, negative 1, papuntang negative infinity, ito pong function na ito ang gagamitin natin. x squared minus 5x plus 7. Okay? So ganyan po ang piecewise. Yung piecewise po, para siyang laging merong option. Yan. Now, lahat po ng mga nilagay ko dito na examples, no, um, hindi po yan automatic na kung ano yung pangalan niya, kung ano yung pangalan niya dito ay, or ano yung mga examples dito, ay yun din yung mga graph niya dito. So, itong mga graph niya ay mga basic lang po yan na representation ng bawat function. Okay? So, ang pinaka-critical po dito ay itong piecewise function. So, gagawa pa po tayo ng tutorial in particular para sa piecewise function. So, pipili lang po kayo dyan base sa value ng x. So, kita ito tayo sa susunod na video tutorial. Again, this is Sir Lopet na nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon, dapat tayo ang maging solusyon para iwas consumption. Maraming salamat. Ingat na saan ka man. God bless you.
and thank you.